climate is changing throughout the world, and as environments are altered by changes in temperature and precipitation, one of the key industrial sectors that is affected is agriculture. In Central Asia, many of these concerns center around wheat production. Kazakhstan is the world's ninth largest producer and seventh largest exporter of wheat, and the only net exporter in Central Asia. So when we talk about food security, we're not just talking about Kazakhstan providing for its own people. We're talking about meeting the needs of the entire region. Wheat is extremely important to global food security, number one source of protein in the human diet, and we're already seeing the impacts to climate change. We see already wheat yields being depressed in critical areas. Средним скорость повышения в Казахстане вдвое выше, чем среднемировой рост температуры то Казахстан находится в глубине материка и равно удален от океанов и морей. Учеными в этой связи прогнозируется повышение засух, весенних паводков, наводнений, пожаров в летние периоды. When you looked at vulnerabilities to climate change for food security, the main vulnerability was to wheat because that was the staple crop. The vulnerability was in Kazakhstan, but Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan will feel it as importers. К сожалению, нас это тоже очень сильно касается. В последнее время у нас климат тоже стал изменяться, и мы, естественно, очень рассчитываем на пшеницу из Казахстана. The Kazakh government is working with USAID and its partners to assess and respond to climate change with the goal of improving incomes for farmers, better prices for wheat, and more stable and reliable markets for Kazakhstan's wheat exports. In order to achieve this, it is important to understand what climate change is and how it will affect the sector immediately and in generations to come. One thing that we do is we distinguish between climate and weather. And the saying that I think is appropriate is climate is what you expect, weather is what you get. Очень важный элемент, это первый компонент нашего проекта, привнести меры по обеспечению точности прогнозов как средней, так и долгосрочных в этой сфере. Наш проект был разработан для того, чтобы мы помогли фермерам адаптироваться к изменению климата. Если фермер получает данные, хорошие, качественные, достоверные данные, он сможет не только спланировать свою деятельность, но и сможет предугадать, какой будет урожай, как, что он должен дальше делать, какую работу перед ним дальше. Но, кроме того, основной как бы, фактор является это улучшение производства самой пшеницы в Республике Казахстан. Потому что если в Казахстане производят пшеницы, не достигают того уровня, который они полноправно смогут обеспечить в Центральной Азии, и, и, и другие Центральные Азии и, могут, как бы, они даже будут страдать из-за этого. Поэтому мы провели международную, международную конференцию, посвященную для, для обмена информацией и улучшения сети между центрально-азиатскими участниками, где как бы, 185 человек участвовали в данной, в данной конференции и были презентованы много разных наилучших практик и информации последнего как бы, достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса. Мы сейчас, наш мир сузился, мы живем в одном сообществе, и нам нужно понимать и знать, и понимать тенденции, которые происходят в мире, и как их эффектно адаптировать в Казахстане. Мы бы давали конкретное какое-то высокотехнологичное решение для аграрной индустрии, для сельхозтовропроизводителей. Current climate and variability, and how these changes are affecting the yields from crop production. В течение этих дней посетили демонстрационные поля. Кроме того, сегодня были продемонстрированы влияние микроэлементов, влияние гербицидов на качество и на уровень урожайности сельскохозяйственных культур. Проектом для каждой зоны были подобраны подходы, которые обеспечивают устойчивость производства зерна в условиях изменения климата. Взять последние три года, то для товаропроизводителей, значит, 2010, 2011, 2012, они не совсем благоприятные. Это 2010 год, засушливый год, 
когда многие не получили урожая, соответственно, ну, на выживание. 2011 год это был рекордный урожай, но цена упала, соответственно, со сложностями с доходами столкнулись. И прошлый год, 2012, также неблагоприятный не, не год, где, значит, действительно климат меняется, каждый год сложный по-своему, но в последнее время, значит, идет именно засушливый цикл. На наш взгляд было интересно и для фермеров, и для нас вопрос диверсификации зернового производства. То есть замена, переход от монокультуры к плодосменным посевам. Второй подход, который считаем, что будет обеспечивать стабильное производство зерна в любых погодных условиях, это нулевая обработка почвы и посев по миним... яровой пшеницы по минимальной обработке. Третий фактор, который мы считаем, мы должны дальше развивать, это внедрение сосудостойчивых, приспособленных, адаптированных к местным условиям новых сортов сельскохозяйственной культуры. И пшеницы, и масличных культур, и кормовых культур. Central Asia is a region where regional dialogue about many issues is very, very difficult. Food security, I think, is another way to start having a regional conversation. What I would like to see is the opening of a discussion about the fact that climate change is going to impact not just individual nations, but have a collective impact on the region. We need to be thinking about how to adapt right now, not to mention where we're headed 20, 30, 40, 50 years from now. And clarity, transparency, undistorted trade is one of the ways that we can help build food security. The Kazakh wheat sector is in the process of modernizing, but also dealing with increasingly frequent droughts and heat extremes. In order to adapt, many farmers are planting experimental fields. They're trying alternative practices such as low-till and no-till cultivation. They're exploring alternative crop rotations and shifting from wheat monoculture to diversified planting of their fields with oilseed crops and other cereals. The project is facilitating the transfer of technology for the analysis of weather and remote sensing data to improve climate and crop yield forecasts and automate Kazakhstan's drought severity index. In order to understand how best to adapt to climate change, it's going to be very important to continue to conduct these experiments and incorporate the best results into farm management plans. We hope that our assistance will contribute to the development of the Kazakh wheat sector and food security in Central Asia now and for future generations.